പീഡന കേസിൽ ദേര സച്ച സൗദ തലവൻ ഗുർമീത് റാം റഹീം കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി ഇയാളുടെ ശിക്ഷാവിധി സി ബി ഐ കോടതി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് നടപ്പിലാക്കും വിധിപ്രസ്താവ വേളയിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് സെക്ടറിലെ നാം ചർച്ചാ ഘറിലേക്ക് ദേര സച്ച സൗദ പ്രവർത്തകർ ഒഴുകിയെത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം അനുനായികളാണ് കോടതി വളപ്പിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് അതിനിടെ സ്ഥിതിഗതി നേരിടാൻ പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു സൈന്യത്തെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് വിധി റാം റഹീം സിംഗിന് അനുകൂലമായാലും പ്രതികൂലമായാലും സംഘർഷ സ്ഥിതിക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അനുമാനം അതിനിടെ നാം ചർച്ചാ ഘറിൽ ദേരാ സച്ച സൗദ പ്രവർത്തകർ ആയുധങ്ങളും പെട്രോളും ഡീസലും കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ബട്ടിണ്ട മാൻസ മോഗ ഫസിലിക്ക സൻഗ്ര പട്യാല എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം പ്രവർത്തകരാണ് ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ളവരും ഇതിലുണ്ട് ഇതും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിൻവലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനം കുറ്റകരമാവുന്നതോടെ നിയമത്തിന്റെ വ്യാപ്തി നാം വിചാരിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമാണെന്ന ആശങ്കയാണ് നിയമ വിദഗ്ധർക്കുള്ളത് ദൈനംദിന ഇടപെടൽ മൂലം കുറ്റാന്വേഷണം വരെ നടത്തുന്ന പോലീസ് സംവിധാനത്തിനും ഇത് തിരിച്ചടിയാവുമെന്ന നിഗമനമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇന്നലെ വരെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്ന പല നടപടികൾക്കും ഇനി ഈ നിയമം തടസ്സമായേക്കും വിവര സാങ്കേതിക വിധിയും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളും വളരെ ശക്തമായ ഇക്കാലത്ത് സ്വകാര്യത എത്രമാത്രം നിയമത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കാനാവും എന്നതും സംശയകരമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു സ്വകാര്യതയുടെ നിർവചനത്തിലും അതിന്റെ പ്രായോഗികതയിലും ഉണ്ടായ മാറ്റം ഏറെ തിരിച്ചടിയാവുന്നത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് തന്നെയാണ് കേസുകളുടെ അന്വേഷണത്തിലും തെളിവ് ശേഖരണത്തിലും സ്വകാര്യത നിയമം ദുർഘടമാകും പോലീസ് കേസ് അന്വേഷണത്തിന് അവലംബിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിമർശനം നേരിടുമ്പോഴാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെത്തുന്നത് കേസന്വേഷണത്തെ സഹായിക്കുകയല്ല മറിച്ച് പ്രതികൾക്ക് സഹായവും പോലീസിനെ നേരിടാനുള്ള ആയുധവും എത്തിക്കുകയാണ് ഇതെന്നാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായമുയരുന്നത് ആറു വർഷം നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് പേഴ്സി ജോസഫ് വിജയം നേടിയത് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ഉൾപ്പെട്ട പോലീസിനെതിരെയായിരുന്നു ഇടപെടൽ പല വിധത്തിലുള്ള ഭീഷണികൾ ഉയർന്നു ഒടുവിൽ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ച പോലീസുകാർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടിക്ക് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതോടെ പേഴ്സി ജോസഫ് ആശ്വാസത്തിലായി യൂണിയൻ ബാങ്ക് പെരുമ്പാവൂർ ശാഖയിൽ ചീഫ് മാനേജറായ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മൂന്നാം മുറ പ്രയോഗിച്ചതിന് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ആർ നിശാന്തിനി ഉൾപ്പെട്ട ആറ് പോലീസുകാർക്കെതിരെയാണ് നടപടിയെടുക്കാൻ പോലീസ് മേധാവിയോട് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെ നളിനി നെറ്റോ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും നിലപാടുകൾ കേട്ട ശേഷമാണ് നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തത് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണിത് എന്നാൽ പേഴ്സി ജോസഫിന് ഉണ്ടായ നഷ്ടത്തിന് സമാനമായതൊന്നും കുറ്റക്കാർക്ക് സംഭവിക്കില്ല വകുപ്പുതല അന്വേഷണവും നടപടിയും പേരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങും ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും മഹാത്മാഗാന്ധി സീരീസിലുള്ള നോട്ടുകളുടെ മാതൃക റിസർവ് ബാങ്ക് ഇതിനോടകം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ ഇന്നു മുതൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്കുകൾ വഴി ലഭ്യമാകും മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള നോട്ടിന്റെ ഒരു വശത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചിത്രവും റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ഉർജിത് പട്ടേലിന്റെ ഒപ്പമുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിലെ പ്രാചീന ബുദ്ധമത സ്മാരകമായ സാഞ്ചി സ്തൂപത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് നോട്ടിന്റെ മറുവശത്ത് സ്വച്ഛ് ഭാരത് ചിഹ്നവും മുദ്രാവാക്യവും ഒപ്പമുണ്ട് കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളുള്ള പുതിയ നോട്ടുകളുടെ മാതൃകയിലാണ് ഇതും പുതിയ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നോട്ട് പ്രാബല്യത്തിലെത്തുന്നതോടെ നൂറ് രൂപ നോട്ട് ക്ഷാമത്തിന് ഒരു പരിധിയോളം പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അതേസമയം രണ്ടായിരം രൂപയുടെ കറൻസി നിരോധനം പരിഗണനയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി വ്യക